ekvationslösning lite mer ordnat. Och då är taktiken här att man ska göra tvärtom, alltid tvärtom, och då med målet att få exet ensamt. Jag visar med en uppsjö av exempel för att ni ska förstå vad jag menar. Jag har en ekvation här, x minus 12 ska vara lika mycket värt som 3. Jag vill få x ensamt. Ja, vad är det som stör mig? Jo, den där minus 12. Vad är det som är tvärtom till minus 12? Jo, det är plus 12. Så jag lägger till 12 på vänstersidan och jag lägger till 12 på högersidan. För tänker vi det här som en våg så förändras inte jämvikten om jag gör likadant på bägge sidorna. Så jag får alltså göra vad jag vill och jag gör likadant på bägge sidorna. Förenklar vi sen ihop det här så får jag att ja, det där det tar ju ut sig så att det blir på vänstersidan blir det bara x kvar. Och det blir då lika mycket värt som 3 plus 12 som är 15. Då har jag gjort tvärtom. Det var första. Eh, så det var plus. Och nu kör vi minus då. Så x plus 7 ska vara lika mycket värt som 17. Vi ska jobba med tvärtom så att vi får eh, x ett ensamt. Och vad är tvärtom till plus 7? Jo, minus 7. Så jag tar minus 7 på vänster sidan. Och för att behålla jämvikten så tar jag minus 7 på höger sidan. Det vill säga, snyggar vi till det här, x plus 7 minus 7, det är x. Och det är lika mycket värt som, ja, men 10. Exempel 3. Då har jag just tre stycken x som ska vara lika mycket värt som 24. Ja, tvärtom för att få x ensamt. Tvärtom till, jag får stå ett dolt gångetecken. Tvärtom till gånger, jo men visst är det delat med, så jag dividerar med 3, därför att 3 delat på 3 är 1, så då får jag 1x. Dividerar jag vänster sida med 3, så måste jag också dividera höger sida med 3. Och jag får likheten att x, ett stycke x, är då 8. Sista varianten där det blodet blir ensamt, och då har jag som så här att jag har x dividerat med 3, och det ska vara lika mycket värt som 100. Och då kör vi just division här. Och vad är det som är tvärtom till division? Jo, men visst är det multiplikation. Så jag multiplicerar vänstersidan med 3. Som kompensation så multiplicerar jag högersidan med 3. Och då får jag 3x delat på 3. Ja, men det är just x det som då är lika mycket värt som 300. Så alltid tvärtom. Nu kommer vi till ytterligare ett exempel med sammansatta räknesätt. Och då tänker vi så här, jag skriver upp det. 2x minus 17 ska vara lika mycket värt som 41. Och ja, men här är det ju också, här har vi ett sammansatt problem. Tror att dels för att få x så har jag de minus 17 som stör mig. Och de 2x som stör mig. Så jag måste på något vis ta hand om det här på olika sätt. Och hur gör jag? Jo, tvärtom. Alltid tvärtom. Och i det här fallet så gäller det även med ordning. För ni kommer ihåg att ska jag räkna ut någonting så gör jag det med hjälp av mitt lilla räknaord Pudmas. Att i den ordningen ska jag räkna ut så är det först parentes och så vidare. Men eftersom det är ekvationslösning och det är tvärtom så blir Pudmas baklänges samd upp. Det vill säga att har jag någon subtraktion eller addition att ta hand om? Jo men visst har jag det. Tvärtom till minus 17 är plus 17. Jag snyggar till, jag förenklar så får jag att 2x är då lika mycket värt som 68. Nästa steg, multiplikation, division, ja det har jag. Och det är multiplikation, tvärtom till det är division delat på 2, delat på 2. Och vi får att x är då 34. Vi fortsätter med några exempel till. Den här gången ser det ut på följande sätt. 5x delat på 7 minus 4 ska vara lika mycket värt som 6. Och vårt mantra här det är Pudmas baklänges. Vi tar hand om addition och subtraktion. Det vill säga att det fanns en minus 4 där. Den släcker vi genom att vi adderar 4 på vardera sidan. Snygga till. 5x delat 7 är då 10. Det spelar ingen roll vilken av de här jag tar för de är på samma familj men jag väljer att jag multiplicerar bägge sidor med 7 först. Och då ser vi att den multiplicerat med 7 delat med 7 tar ut varandra så att jag får att 5 stycken x är då lika mycket värt som 70. Som jag sedan kan 
ska vi dela med 5 för att få x ensamt. x är då 70 delat på 5, 14. Eh, ytterligare ett bekymmer som man kan råka ut för det är om vi har x på vardera sidan om likamedstecknet. Till exempel här, 8x minus 100 ska vara lika mycket värt som 10x. Och ja, då blir det ett litet bekymmer. Men då ska ni få ett trix till av mig. Och det är att vi ska samla x där det finns flest. Det är till trixet. Och då ser vi att Ja men tusan, här finns ju 10x och där finns 8x och här finns det flest x. Jag vill inte ha de där xen där. Så att för att få bort 8 stycken x, ja men då subtraherar jag 8x där. Och jag subtraherar 8x där. Och då får jag likheten att minus 100, det är det som är kvar på vänster sidan, är då lika mycket värt som minus, nej inte minus utan två stycken x. Och för att få x ensamt så dividerar jag den sidan med 2 och dividerar den sidan med 2. Det vill säga att ett stycke x är då lika mycket värt som minus 50. En annan taktik. Vi har följande ekvation. Där har att x befinner sig i nämnaren. 1 genom 2x är då lika mycket värt som 5. Och ja, x ska ju vara ensamt, men jag vill ju ha det i täljaren också. Så frågan är, hur kan vi då få till det? Jo, det kan vi göra som så här genom att jag förlänger ekvationen med två stycken x. Så att jag multiplicerar höger vänstersidan med två stycken x. Och jag multiplicerar höger sidan med två stycken x. Och säger att jag kan förkorta här 1 gånger 2x dividerat på 2x. Det blir 1. Det är då lika mycket värt som 10x. Och då har jag fått upp x i täljaren. Nu gäller det bara att göra det ensamt genom att vi dividerar på 10. Dividerar på 10. Och x är då en tiondel eller 0,1 om jag så vill. Ett sista exempel nu. Och då står det som så här att jag har två stycken x delat på 5 minus x dividerat på 6 och det ska då vara lika mycket värt som 7. Det vill säga att jag har bråktal med här också. Och för att jag ska kunna jämföra och slå ihop de här termerna så måste vi ha samma nämnare. Så att jag måste förlänga så att vi får det på samma. Och första stället som femmans tabell och sexans tabell träffas så är det vid 30. Så att jag får förlänga det här så att jag får det till 30. Jag förlänger den här med 6. Och vi förlänger den där med 5. Snyggar. Då har jag 12x minus 5x dividerat på 30 är då lika mycket värt som 7. Vi kan förenkla det här. Det där är ju faktiskt bara 7 stycken x delat på 30 ska vara lika mycket värt som 7. Vi vill bli av med 30 och multiplicera med det. Vänster sidan multiplicerat med 30 och höger sidan multiplicerat med 30. Och jag får att 7 stycken x är 210. Och vi får fortsätta här uppe. Och då får vi det att för att få det ensamt så delar jag vänster sidan med 7 och delar höger sidan med 7. Det vill säga x är då 210 dividerat med 7, 30. Det var ekvationslösningens grunder och det här kommer ni att behöva gnugga mycket på. Lycka till!